वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुगुल If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notification Today I am going to start with part 2 of exercise 7.3 Now question number 4 it says a dealer gave 9% discount on an electric fan and charges rupees 728 from the customer So we need to find the mark price of the fan. So let the mark price be x. All right. Discount कितना दिया? उसने दिया nine percent. Therefore, discount amount will be nine percent of x. That gives us nine x. By hundred, right? अब बोला गया है that the amount which the customer paid was rupees seven hundred twenty eight. That means mark price से which is x minus the discount amount which is nine x by hundred will give us the amount paid by the customer which is seven hundred and twenty eight. This equation clear? ये देखिए ये मिल गया हम लोगों को डिस्काउंट का अमाउंट राइट right? अब बोला गया है दैट द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर वॉज रुपीज सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट सो मार्क प्राइज से डिस्काउंट का अमाउंट को लेस करेंगे दैट विल गिव अवेन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस गिवेन इक्वेशन सो ये हमारा हो जाएगा हंड्रेड एक्स माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट बाय हंड्रेड राइट और हंड्रेड एक्स माइनस नाइन एक्स गिवस नाइंटी वन सो नाइंटी वन एक्स बाय हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट और एक्स इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट इन टू हंड्रेड बाय नाइंटी वन सो य Ninety one ones are ninety one. Ninety one into eight give us seven hundred and twenty eight. Therefore, x is equal to eight hundred. Hence, mark price is equal to rupees eight hundred. And this is the answer. Now, question number five. The list price of an article is rupees eight hundred. Again, list price means the mark price. All right, and the dealer is selling it at a discount of twenty percent. So, find first part of the question is we have to find the selling price. All right, given mark price is equal to rupees eight hundred and discount given is twenty percent. Right. तो चलिए शुरू करते हैं नो इन ऑर्डर टू फाइंड द सेलिंग प्राइस रिमेम्बर द फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक करते आए हैं प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में सो इट वाज ओपन ब्रैकेट वन माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस जो कि ओरिजिनल क्या था लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस लॉस हुआ तो माइनस प्रॉफिट हुआ तो प्लस सो डिस्काउंट भी माइनस होगा वाई बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग दी प्राइस इसीलिए सब्ट्रैक्शन नाउ लेट मी प्रोसीड तो ये हमारा हो जाएगा वन माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ एट हंड्रेड दैट इज तो यहाँ इसका जो हम लोग एल सी एम निकालेंगे दैट विल बी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी दैट विल गिव अस एटी बाय हंड्रेड इन टू एट हंड्रेड जीरो एंड जीरो गॉट कैंसल्ड सो एस पी अमाउंट क्या निकला सिक्स हंड्रेड फोर्टी राइट सो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव इज डन नाउ वील मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट जहाँ की बोला गया है दैट वी नीड टू फाइंड The cost price of an article if he makes a profit of twenty five percent 
ऑन सेलिंग इट राइट तो शुरू करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों को सेलिंग प्राइस मिला था वो है अमाउंट रुपए सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी राइट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस सो फॉर्मूला वही है एस पी इज इक्वल टू वन सिंस प्रॉफिट है तो प्लस ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज इन टू सी पी सी पी इज अनोन तो उसको हम लोग यू कॉपी कर लेते हैं नाउ वी प्लेस द वैल्यू तो एस पी की जगह हो गया सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आफ्टर टेकिंग आउट दी एल सी एम हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड इन टू कॉस्ट प्राइस और राइट अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं सी पी इन टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी हम इसलिए क्यों किए बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर जिसको फाइंड आउट करना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए राइट हेंस सी पी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी इन टू हंड्रेड बाई वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव फाइव जा इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव राइट अगेन नेक्स्ट हम लोगों का होगा फाइव वन जा फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव एट जा फोर्टी दे फोर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रुपीज वन हंड्रेड ट्वेंटी एट इंटू फोर दैट गिवस अस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व सो कॉस्ट प्राइस विल बी फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट This is the answer. Question number six: A shopkeeper marks his goods at such a price that it would give him a profit of ten percent after allowing a discount of twelve percent. So, if an article is marked at rupees two two five zero, we need to find its selling price and then the cost price. So, the first part of question number six. we need to find the selling price of an article where the mark price has been mentioned is rupees 2250 aur jo aapka discount hai that is 12% so hum log yahan pe sp nikal sakte hain using the same formula so sp is equal to 1 minus 12 by 100 bracket closed of the marked price all right that gives us 100 minus 12 is 88 by 100 into 2250 right 0 0 got cancelled 5 twos are 5 4 and 5 5 two ones are 4 and 4 so sp ho gaya amount 44 with 45 we get the amount of 1980 so hum logo ko selling price ka amount mil gaya mark price diya hua hai discount diya tha 12% aur bola gaya hai ki discount dene ke baad bhi the shopkeeper makes a profit of 10% right so now we need to find the cost price So the second part of question number six, we need to find the cost price when selling price is rupees one nine eight zero and profit is of ten percent. So same formula again. S P is equal to one plus ten by hundred bracket closed into the cost price. We know the amount of S P, so उसको यहाँ पे बैठाएंगे. One nine eight zero is equal to hundred and ten by hundred into C P. We can write it this way: C P into hundred and ten by hundred is equal to one nine eight zero. Therefore, cost price is equal to one nine eight zero into hundred by hundred and ten. Zero zero got cancelled. इलेवन वन जा इलेवन एटीन और ये जीरो सो हमारा कॉस्ट प्राइस का अमाउंट क्या निकला रुपीज वन थाउजेंड एट हंड्रेड 
And here we have the answer. So question number seven. A shopkeeper purchased a calculator for rupees six hundred and fifty. तो वो हो गया shopkeeper का cost price. All right. And then he sold it at a discount of twenty percent and still makes a profit of twenty percent. So we need to find the selling price and then the mark price. तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन में प्रॉफिट का करेंगे क्योंकि अब उसको एक रेट फाइनल करना है जिसमें कि उसने ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट किया फिर वो मार्क प्राइस कहलाएगा उस पर वो डिस्काउंट दिया तो इसीलिए पहला स्टेप होगा प्रॉफिट का राइट तो अब हम लोग क्या निकालेंगे उसका सेलिंग प्राइस सो फॉर्मूलर वही है एस पी इज इक्वल टू वन प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस और राइट तो ये हो गया हंड्रेड एंड ट्वेंटी बाय हंड्रेड इन टू सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी जीरो जीरो एंड जीरो जीरो कॉट कैंसिल सो सिक्सटी फाइव इंटू ट्वेल्व गिवस अस द अमाउंट ऑफ रुपीज सेवन हंड्रेड एंड एट्टी अब ये देखिए कैलकुलेटर Which was purchased at the price of rupees six hundred and fifty. उन्होंने twenty percent profit जोड़ा, तो उनका selling price आया seven hundred and eighty. So we got the selling price. यानी कि part one done. अब second part of question number seven बोला गया है, we need to find the mark price. So selling price is equal to seven hundred eighty. इसपे उन्होंने discount दिया twenty percent. तो उनका mark price अब क्या होगा? वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है राइट सो फॉर्मूला देखिए वही है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वन माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ मार्क प्राइस क्लियर सो ये हो जाएगा एट्टी बाय हंड्रेड इन टू मार्क प्राइस और एसपी के जगह पे सेवन हंड्रेड एंड एट्टी और मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सो दैट विल बी सेवन हंड्रेड एट्टी इन टू हंड्रेड बाय एट्टी जीरो एंड जीरो गॉट कैंसल्ड फोर टू जट एंड फोर वन नाइन फाइव जेवन हंड्रेड एंड एट्टी राइट फिर टू वन जा एंड टू फाइव जा टेन देर The mark price of the calculator will be one hundred ninety-five into five. That gives us the amount of rupees nine hundred and seventy-five, and this is the answer.